在下面有很多人科普，要随便放生巴西龟。今天我也来炒一下冷饭了。巴西龟为什么不能随便放生呢？第一个是它们适应能力很强，第二个就是繁殖速度很快，会把这片水域给攻占下来。这块水域有巴西龟，很少能见到别的乌龟，以及像什么小鱼苗之类的，它们就会把这些鱼苗当做外卖，然后呢就收下了。那怎么样区分巴西龟和别的龟呢？巴西龟学名巴西红耳龟，人类长耳朵的位置有长一一块红色的大斑，只要看它们耳朵就行。但是有些长爪的，嗯，把它们耳朵覆盖掉了。所以呢，见到这种乌龟，第一个是控制自己。嗯，觉得有能力的再去买来养，没有能力的就不要再去买了，这样子会严重的加大嗯入侵物种的数量。比如说这个地方本来就只有一只公龟，它没有办法繁殖。然后呢，嗯，你一看，哎，这边已经有了，不管了，再买一只乌龟，说不，然后结果刚刚好买了一只母龟过来，过几年过来看的时候，满河道全是乌龟。保护生物多样性就是保护生态环境。未来入侵物种会挤压本地生物的生存空间，长此以往就会对物种的多样性产生破坏，所以我们一定要控制外来入侵物种，很重要哦。